kipindi hewani ni matendo ya kanisa katika kipengele cha uimbaji na karama. Karibuni sana kwa kipindi hiki ni katika kambi la Kahama Central tunaendelea kubalikiwa na nyimbo mbalimbali za mtaa huu wa Kahama Central pamoja na wageni wetu 
kutoka katoro pamoja na the light bearers ya mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji kumbuka unatupata mubashara kupitia kingamuzi cha kontinento katika channel yetu ya star religion tukiwa live moja kwa moja lakini kwa ambaye atakuwa amekosa vipindi hivi mubashara basi ana uwezo akaangalia katika account yetu ya YouTube ambayo inaitwa matendo ya kanisa kwa muda huu tunapenda kuwakaribisha tena kwa ya nyingine dada ndio 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 tuwakaribishe kitwana kwaya watubaliki kwa wimbo mmoja maji unetufuatilia 
katika mitanda ya kijamii karibu sana katika kipindi hiki kipindi ni kanisa ni kwetu kanisa ni kwetu ndio kipindi ambacho kipo hewani bwana wabariki sana unapojiandaa kubarikiwa na kipindi hiki tuombe mtakatifu Mungu wa mbinguni tunakushukuru kwa sababu unaendelea kwa pamoja nasi kwa vipindi vyote tunapoenda kwa kipindi maalum kanisa ni kwetu kwenye kipindi cha mgawanyiko wa madarasa kwa pamoja nasi tuende na kutongoza kwa jina la Yesu amina kumbuka anaendelea kukupatia matangazo haya ni kefri mpendawali tukutane tena katika kipindi kingine bwana wabariki Tenda kwa mzigo Baadaye akaniambia sasa changamoto inayokuja ni kwamba mchumba wangu inaonekana ameshindwa kuvumilia Anasema aidha tuone hivyo hivyo au atafute mwingine Kwa hiyo naweza kuwa na kuchelewa kuingia kwenye mahusiano ya ndoa kwa sababu ya shughuli za masomo sababu nyingine nilitegemea mge kuwa na majibu mengi kwa sababu mimi nina mke tayari na kama ungekuwa na mke kiukweli usingekuwa darasa ili uongo au mme na naona wote hapa kama umri wenu ni mzuri tu kuingia kwenye ndoa uongo eh ila naona kama kuna muda unaenda unadhani ni kwa nini Karibu. Basi mimi nafikiri sababu nyingine inayowafanya watu wachelewe kuwa na kuolewa. Sababu nyingine inayowafanya watu wachelewe kuwa na kuolewa ni mahali. Japokuwa tunajifunza katika kanisa letu ya kwamba wa Adventista tuendeke kutoa zawadi sio mahali. Kwa ni zawadi ya kupelea kwa wazazi. Sasa inategemeana wazazi wenyewe kama wameanguka kweli watapokea zawadi yako lakini kama hawajaanguka kweli kweli kikamilifu watakupangia mahali wende kawa ni kubwa kijana kamshinda bado kuna gharama za harusi kwa hiyo nyenye ni sababu moja wapo kwa anataka jipange atafute kama ni pesa ya mahali atafute kama ni pesa za gharama ya harusi ili mtu anapofika kwenda kuoa awe amejipanga ndio maana ndio maana unakuta umri unaenda muda unachelewa na na, na 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 kijana anachelewa kuoa kwa sababu ya vitu kama hivyo. Asante rafiki yetu anatuambia wakati mwingine changamoto imekuwa kikwazo. Cha watu kuoa au kuolewa imekuwa ni mahari. Kwamba kijana yuko tayari na ikiwezekana na binti naye yuko tayari lakini shida ni wazazi. Mahali pengine kijana hawezi kulipa mahari au wazazi hawana uwezo wa kiwango cha mahari alichoambiwa japokuwa shida kama hizo na dhani sio nyingi sana japokuwa zipo zipo ila sio nyingi kiasi hicho lakini zipo sababu nyingine ni nini karibu asante mimi nafikiri kwamba kati ya sababu zote zilizopo sababu moja wapo ambayo mimi naifikiria ni kwamba uh, kwanza kuingia katika ndoa lazima kuwe na makubaliano ya watu wote wawili kutoka upande ya kiume na kike sasa unaweza ukakuta upande mmoja eza mwanamume au mwanamke yupo tayari ila upande mwingine eza mwanamke au mwanamume anachelewa chelewa kidogo atakwambia subiri 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 sasa ile anakuambia subiri subiri wezi jua sasa kinachokifikiria kinachomfanya anakuambia subiri subiri uenda bado anatazamia kwamba kuna mtu yeye anemfikiria atakuja kwa wakati fulani aolewe naye sasa wewe ambaye upo tayari kwa wakati huo kwao lazima atafanyeje atakusubirisha tu hilo ni changamoto nyingine kwa hiyo mimi nadhani zipo nyingi na wenzangu wataendelea kutoa Ndiyo, kuna hiyo ya kusubiri subiri lakini pia kuna changamoto nyingine inayotufanya vijana wachelewe kuoa au kuolewa 
Changamoto hiyo ni starehe. Vijana wamejiingiza kwenye starehe sasa wanaona uvivu kuingia kwenye majukumu ya ndoa. Na hasa ambapo tayari una rafiki, pengine ni mchumba na mmeshaanza kufanya hata tendo la ndoa. Na hiyo imeonekana kwenye tafiti kama sababu sababu nyingine kubwa inayochelewesha watu kuingia kwenye majukumu ya ndoa. Kwa sababu mtu anaona kwamba ah, kama ninaweza kuna msemo mmoja wa kizungu nasema kama unaweza kupata maziwa ya bule kuna haja gani ya kufuga ngombe? Eti kama maziwa ya bule tu yapo asubuhi tu kiataka yapo anajioni yapo kuna haja ya kufuga ngombe maana ngombe atataka marisho atataka huduma zingine siku zingine anaumwa ukatafute chanjo na kadhalika kwa hiyo vijana tunashauriwa kwamba kwa sababu ya starehe Watu wengi wanachelewa ku, kuingia kwenye ndoa. Na mimi hapo huwa na washauri hasa mabinti. Unapokuwa na mtu umempenda kabisa ni una malengo naye ya kuwa mke na mme. Aloebu kuwa mgumu kidogo. Kuwa mgumu tu kidogo hatimaye itamchochea yeye kuharakisha mambo. Lakini unapo kuwa rahisi na akaweza kupata mahitaji yake ya kimwili na kadhalika kwa sababu hiyo ni nature ya mwanadamu na ndio maana inaonekana zamani hao watu ambao ni masingo leo walikuwa ni wachache tofauti na leo kwa sababu zamani mila ya zamani watu walikuwa strict binti wazazi wake wanamchunga kwa karibu hata kijana pia kujihusisha husisha na mambo ya ngono ilikuwa ni ni nadra. Sasa kwa sababu ya ya, ya necha mwili unahitaji. Kama Paulo anavyoandika anasema ni heri kuoa kuliko kufanyaje? Kuwaka tamaa. Kwa hiyo watu walijikuta kwamba wanatamani kwamba na mimi nitaoa lini? Anaambiwa subiri tumuoze kwanza kaka yako na wewe utaoa. Anaona kama anachelewa. Lakini sasa kwa sababu ya hivi mahitaji yao yanapatikana ana mpenzi wakati mwingine zaidi ya mmoja wawili watatu akitaka mambo hayo yanayapata <laughs> anaanza kufikiria mambo ya majukumu tena ya kuwa na mwenzi Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto inayopelekea vijana kuchelewa kuingia kwenye ndoa kama kuna sababu nyingine ya watu kukwepa majukumu ya ndoa karibu unaweza ukasogea Bwana Yesu asifiwe Mimi hapo na, na kuna kuna vitu vina vinanichanganya kidogo Tuna tuna discuss kwamba ni kwa nini watu wanachelewa kuoa lakini ni kwamba katika hili swala kuna mambo mimi ananichanganya maana hapa tunajadili kwamba ni kwa nini watu wanachelewa ku, kuoa lakini ndakuja kujiuliza baadaye hivi kuna uthibitisho gani ambao unamfanya una mtu aonekane amechelewa kuoa au kuolewa maana maana swala kuoa na, na, na kuolewa ni interest ya mtu mwenyewe dimna nielewa. Yaani wewe mtazamo wako unaweza kuwa mimi nimechelewa ila mimi niona bado kabisa. Na na, na kama tunavyojifunza na kuelewa kwamba mke ama mume mwema ni Mungu ndo anakupatia. Sasa wewe unaweza kani discuss kwamba nimechelewa kuoa kumbe Mungu hajaniletea mtu yule sahihi ambaye anafaa kuwa mwenzi wangu wa maisha. Asa tukakaa hapa tukaanza kuwajadili wale chelewa kuoa kumbe tunawajadili kusiko yani sio mtazamo wao ila ni muda tu hujafika 
watapata wenzao wa maisha. Kwa hiyo nilikuwa na naomba msaada kidogo. Hawa watu ambao wamechelewa kuoa tunawathibitisha gani kwamba huyu kachelewa kuoa na, na, na kwa sababu kachelewa kuoa tumsaidieje? Nilitangulia kusema tangu mwanzo unataka kujibu? Ah okay. Nilitangulia kusema tangu mwanzo kwamba najua mgeniuliza hilo swali. Kwamba tunajuaje mtu amechelewa? Tu, au tuna, tunapima kwa kipimo gani? Kumbuka kuna kila wakati na majira yake na kitu fulani. Ndio maana leo hii kiona mtu wa miaka Stini anaanza shule inakuwaje hapo? Haya, ukikuta mtu ambaye anatakiwa astaafu laba miaka mitano mbele ndiyo anaanza kuzaa vitoto. Sinuona kama ni mtu ambaye anajitwika majukumu ambaye alipaswa kuyafanya mapema. Ndiyo maana hata kwa wana wa Israel ilitambulika kwamba mtu mwenye miaka kumi na nane alikuwa tayari anahesabika kama mtu mzima na angeruhusiwa kuingia kwenye majukumu ya ndoa kwenda vitani na kadhalika kwa hiyo hakuna muda sahihi ambayo tunaweza tukachola lakini ingeshauliwa iwe mapema iwezekanavyo maana unapooa unaingia kwenye majukumu ya kifamilia kuna watoto watazaliwa watoto wataenda shule Pengine mpaka chuo kikuu huyo mtoto ndio sasa ajitegemee. Sasa kama una miaka sitini afu na mtoto bado yuko kindergarten, unaonaje hayo mambo? Huoni kama muda wako ule wa kurelax na kupumzika kustaafu utakuwa bado una nini? Una majukumu. Japokuwa tuwezi kuchola mstari kabisa moja kwa moja lakini tunategemea at least miaka 30 hapo na 30 Angalau uwe sasa serious kabisa kwamba sasa nataka mke. Kabisa kama umechelewa. Kwa sababu pia kuna sababu za kisayansi. Unajua wenzetu wanawake kuna wakati mambo yao yanafika mwisho. Na kuna wakati hawaruhusiwi kushika ujauzito. Kuna umri ukifika. Unashauriwa kabisa umri huu sio mzuri kushika nini? ujauzito kwa hiyo mambo yote hayo lazima tuya tuyaangalie ndio anaweza akadetermine kama huyu mtu sasa anataka kufanyaje kuchelewa ulikuwa unataka kusema kitu ngani anze na yule afu utakuja asante sana ah mimi nipende tukuongea kuongezea changamoto ambayo changamoto nyingine ambayo inawafanya vijana wasi, wasiingie kwenye mahusiano ya kiuchumba na kuelekea katika ndoa ah moja wapo ni vijana kutokujishughulisha yani kijana umemaliza shule ah umemaliza labda labda una, hata una masters some, some time. lakini una, unajikuta kwa kipindi hicho hujafanikiwa kupata kazi wala ajila kwa hiyo itakukupa wakati mgumu sana wa kusubiri kupata ajila ili ufanye je uingie katika ndoa kwa sababu ndoa ni majukumu si ndivyo hivyo ndoa ni majukumu na pasipo kuwa na, na shughuli yoyote ya kufanya au kujishughulisha na kitu chochote uweze kuwa kuingia katika ndoa au uchumba tu maana hata uchumba pia una, una, una majukumu pia harusi yenyewe ina 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 ina, 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 ina gharama pia kwa hiyo gharama zote ili uzikabili lazima kijana ujishughulishe hata kama umeza shule unaona muda wa kuo umefika lakini kama una kitu kingine cha kufanya biashara zipo nyingi sana unaweza kufanya ujasiria mali upo mwingi ili mradi tu ni kazi ambayo haikufanyi uingie katika zambi wala ushawishi hapo nadhani pasta itakuwa ni msaada mzuri wa vijana kuoa mapema lakini kijana anashindwa kuoa amesoma na ana, 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 ana professional yake ya kilini lakini sasa ajira ana na ana mshahara wote kwa hiyo inambidi asubiri paka atakapopata kazi ndio awe na umri nao unazidi kwenda. Asante. Asante. Ulitaka kusema kitu. Okay. Okay, uh, mimi nilikuwa nataka kuchangia kabla ya kuchangia pengine. Uh, 
kuna hicho ambacho mkoa umekizungumzia kwamba umri sahihi ni upi uh, muda mwingine uh, tunaweza tuseme kwamba umri sahihi ni umri fulani lakini ni vema kwamba ukifikia umri fulani mtu ameshaoa awe na familia au ameolewa kwa mfano kwa wanawake kama ulivyosema kuna wakati tunafikia na koma edhi kwa, na kikoma edhi kwa maana hiyo hana uwezo wa kurutubisha mayai si ndio na ukishafikia umri huo hutakuwa na uwezo wa kupata mtoto labda we uwe kwa muujiza kama ulivyotokea kwa Sara lakini vinginevyo unakufa hivyo hivyo kwa mwanamme inakuwa ni heri hata kabla ya miaka 30 uweshe ingia kwenye ndoa ile itakusaidia wewe kujenga maisha yako uzae watoto kama ni watoto wawili kumi, it is okay si ndio lakini uzae watoto sasa piga mahesabu ya kulea watoto kulea watoto hadi wafikie level labda ya form 4 wewe utakuwa una umri gani na utakapokuwa umefikisha miaka 60 hao watoto utakuwa na umri gani kwa hiyo ukuoa mapema kuna kusaidia wewe pia baadaye kutakuwa kuna mzigo mkubwa sana wa majukumu kwamba mtu bado ana miaka hamsini lakini still bado anasomesha mtoto wa darasa la mtu ana miaka 60 bado anasomesha mtoto wa darasa la kwanza kwa hiyo unakuta mtu ndo sababu tunaseka mapema tunakufa mapema kwa sababu stress ni nyingi mambo ni mengi unaanza mambo mengi lakini ya mambo tungefanya kabla alafu tukalitaya tukao tuna miaka 40 kwamba mimi miaka 40 hapa uh, ninaangalia familia yangu tu inakura watu watoto wanaenda shuleni wanafanya vitu vingine habari ya kuzaa yote imesha imeshaisha kwa hiyo nilikuwa nataka kuongelea hapo <coughs> la pili ni changamoto kwamba changamoto ambazo zinasababisha wengine kuchelewa kuwa ukolewa kwa upande wangu mimi naona ni uh, vijana wengi uh, tunachelewa kuwa ukolewa kwa sababu hatupati watu sahihi yani mimi naweza kuwa nisiwe sahihi kwa mtu fulani na huyo mtu anaweza kuwa asiwe sahihi kwangu mimi kwa mfano mimi niko tayari ku, kuoa. Si ndio? Unakutana na na bindi yuko yuko zake huko bize. Uh, mmekuwa kwenye mahusiano labda miaka miwili labda ni urafiki tu. Unapomgusia inshwe ya inshwe ya kuwa na familia yeye yeah, anaona bado. Uh, vitu vingine ni kwamba naweza kuwa mimi nikawa na maisha maisha chini sana. Alafu mtu ambaye moyo wangu umemkubali kweli kweli yani Yaani ni, ni mtu ambaye unaona kabisa na maisha ya juu. Namna ya kumwanza, namna ya kumuingia pia inakuwa ni shida. Lakini pia changamoto nyingine ni kwamba uh, unakuta uh, tuseme kwa mabinti. Kuna ile kwamba ukishakuwa kwenye mahusiano tu unahisi kwamba huyo mtu ndio atakaye kuoa au utakaoelewa naye. Yaani ni kwamba ni ule urafiki, pengine kuna vitu vingine lakini hatujui. Sasa unahisi kwamba huyo ndio atakuwa mme au atakuwa mke hapo na hapo tunakosea mwisho wa siku tunakuta kwamba yule mtu hakuwa sahihi kwa sababu tulipumbazika na maneno ya kwanza na hisia za mwanzo chanya ile miemko ya mwanzo tukaingia kwenye mahusiano tukaona ni mtu sahihi tukaenea kwenye mahusiano na kuwa na mahusiano ya miaka mitano watu waoorewi kinachotokea hapo ni washerati kwa hiyo cha mwisho ni hiki hapa tukifata taratibu za kimbingu yani taratibu za kimbingu kwamba kabla ya mtu kuwa mke kuna stage kuna process kwamba mjue mtu na stage ya kumjua mtu ni kuwa rafiki yake uh, mimi mwalimu siwezi kukujua wewe kama siko karibu na wewe na iwezi katokea au iwezi kaingia clean kwamba nimekuona wewe kwa mara ya kwanza nikapendezwa na wewe nikataka ni kuoe muda huo huo haiwezekani labda utafutiwe mke lakini vinginevyo haiwezekani sasa ili kuepuka haya yote inatakiwa uh, mtu amjue um, mtu kwanza ujenge urafiki na mtu ujue madhaifu yake ujue jinsi alivyo anatoka vipi anaingia vipi anakufaa kufai katika kipindi cha urafiki mtafikia stage mtakuwa wapenzi mtakuwa na uchumba si ndio baada uchumba mtakuwa wana ndoa katika hiyo kipindi chote vitu vingine hivi vitakuwa vinajizuia venyewe mpo marafiki ile distance haitakuepo kwa sababu still bado we are friends so hakuna uh, ule ukaribu kwamba tutakaa karibu tutapiga story tutakumbatiana ni urafiki na kujua na kujua na kusoma mnapokuwa wapenzi sasa kuna vitu ambavyo mimi nitakushirikisha na wote nishirikisha vya kikaribu zaidi ya kiurafiki si ndio baada ya hapo stage ya uchumba inatupatia wepesi sasa kwamba tunaweza tukaingia kwenye ndoa kwa, kwa, mtu, kwa na mtu fulani kwa sababu nimeshamjua huyu mtu kutoka mwanzo au miaka miwili nyuma miaka mitatu nyuma ila tukikurupuka tu Mwisho wa siku tunaingia kwenye ndoa ambazo mwisho wa siku tutatamani zivunjike 
ili tutoke katika hiyo uh, hiyo hiyo tunaona kama ni mitego au ni mizigo asante asante ah uh, iki alichosema rafiki nadhani pia vijana wengi hata mimi pia nilikuwa na mtizamo huo paka baadaye nilipata rafiki mmoja akanisaidia kutopata mchumba mwenye sifa unazozitaka inaweza ikakuchelewesha sana unajua shida ni moja sisi hatuelewi hakuna mwanadamu asiye na mapungufu sijui mnaelewa hakuna mwanadamu asiye na mapungufu anaweza kuwa mwaminifu lakini ni mwepesi kukata tamaa anaweza kuwa ni jasiri mtafutaji lakini sio mwaminifu kwenye ndoa anaweza kuwa na kila kitu anakujali anakuendo na kila kitu lakini hapendi ndugu sijui kama umewahi kuona familia hizo yani mwanamke hataki kabisa pale ndugu wa mme au mwanaume hataki kabisa mwambie habari sijui za mama amefanyaje kule au sijui mdogo wangu Hayo yote ni mapungufu ambayo sisi tunayo kama wanadamu tulioanguka kwenye nini? Kwenye dhambi. Kwa hiyo unaweza ukachelewa sana kutafuta malaika, mtu mwenye sifa nzuri kama malaika kiukweli hawezi kupatikana. Isipokuwa tunachokifanya, tutajifunza kati ya hizi siku za karibuni tutakapoangalia unapotaka kupata mchumba uzingatie kitu gani tutaangalia kwamba itafika kipindi ambapo utategemea tena akili zako wewe kupata mwenzi kama vile Adam alivyoamka akakuta tu mke yuko wapi Sijui mnanielewa Eh hey, Adam alikuta mke tayari yuko wapi pembeni alivyoamka tu akakuta kitu kiko hapa Ye yeah, mwenyewe akaanza kushuka mistari hapo <laughs> Hakika huyu ni mvupa katika mivupa yangu, nyama katika nyama yangu. Eh. Tutajifunza kwamba kuna wakati ambapo usifanye uchaguzi kwa kutegemea akili tu peke yake. Japokuwa hatusemi Yesu atakuletea mchumba ndani kwamba huyu sasa tembea naye. No. Utachagua kwa kuvutwa na baadhi ya vitu, lakini kabla hamjafanya commitment Lazima pawepo na maombi na kuchunguza baadhi ya vitu kuona kama mnaweza mkatembea pamoja. Maana watu wasioendana hata huko mbele tu watakuwa na changamoto kama nilivyoambia. Mwingine anapenda uimbaji. Anataka atembea aende kule akafanye injiri kama ndugu zetu right bearers. Lakini kuna mwingine anaona kama ni upotevu wa fedha na muda. Eh, unafunga biashara kabisa unaenda kwenye matembezi. Sasa itabidi utafute mtu wa aina yako ili kule kwenye ndoa pasiwe na nini na migogoro mingi. Hayo ni kweli lazima tuyazingatie lakini inapofika kwenye kufanya maamuzi usitegemee sana akili yako na kuwa na mashaka na kila mtu. Na mimi yeye ilinisumbua kila mtu na kuwa na mkagua. Nikiwa tu na urafiki nasema huyu anafaa ila ngoja nianze kumchunguza unamchunguza unachunguza unagundua kuna kasoro kibao unaacha unatafuta tena mwingine unaanza kuchunguza vidosali vidogo vidogo vimakosa sasa hapo na sisi ni wanadamu utapata tu makosa unamwacha kumbe ndio huyo ambaye Mungu alikuletea pengine mngetembea na, na migogoro michache kama ipo <laughs> na wakati fulani mambo huenda yanafanyaje Yanaisha utagundua kwamba kadri umri unavyoongezeka kuna vitu vinaenda vinaisha vye vyenyewe haututaishi hivi hivi tulivyo hivi kuna wakati hautajali sana hata nywele zako hizo unazozipenda sana kwa sababu majukumu wakati huo pengine yatakuwa mengi of course utatokea vizuri lakini sio budget kubwa unaoweka pengine kuna kipindi utakuwa na muda mzuri Naona kuna wanafamilia wanapenda eh, baadhi ya vijana wanapenda sana mpira hata washiriki wetu. Kuna wakati hata huo mpira utakuchosha. Maana mambo yamekuwa mengi. Kwa hiyo mambo yatakapokuwa yakibadilika mnaenda mnakaa level 
hatimaye tunafika ile level ya ya ndoa tunasema ndoa zilizo koma kuanzia miaka kumi na kitu mtu akiishi na mtu miaka kumi na kitu huyo bado anajamu tena jamu zimeshaisha hapo umeshajua kabisa huyu ni jambazi tu ambaye tulikutana sasa ni Amesha ingia kwenye levo zangu wacha tuende naye hivyo. Eh. Hey, basi na Yesu anaendelea kurekebisha baadhi ya vitu. Nyongeza hapo. Eh hey, karibu. Kweli pasta ulichozungumza ni kweli. Nipende kuongezea hapo na kwa kaka hapo kwamba unakuta binti anataka mwanaume Sijui mrefu, mzuri, sijui mwenye akili ya darasani, akili ya maisha, mwenye iki, mwenye kazi nzuri. Yeye ameweka sababu nyingi, sababu zote zile we unazo dada kwa upande wako. Angalia sababu za msingi, za muhimu. Ni Mkristo ane mwenye hofu ya Mungu. Ana kazi yote ile ambayo labda tunaweza tukaishi naye, hatuwezi kulala njaa. Na vitu vingine vya kawaida Sio vitu ambavyo labda vitakufanya uchukue muda sana kumpata huyo mtu wakati hata yeye mwenyewe hauna. Afu vitu vingine ni kwamba kuna dada wengine au wakaka wengine. Yaani wanajitia kwamba yani ni mtu fulani classic hivi. Kesi kwamba hata kama unapomuona hivi hata kuongea naye unaogopa. Hata kumsalimia unaogopa. Yaani anajiweka level fulani ya juu wengine mpo chini sana. Kwa hiyo na yeye sio nzuri. Na yeye anasababisha. Kwa tubadilike. Asante. Sasa sifa nyingi e, changamoto nyingine sawa? Sawa, nimekuona. Changamoto nyingine inayopelekea watu kuchelewa kuolewa au kuoa ni tabia mbaya. Tabia mbaya. Kuna mabinti hawajatulia. Hata makanisani wapo. Yaani ukienda tu kuchumbia ukigusa tu naambiwa alo hapo utajichanganya. Acha kabisa. Tabia mbaya. Namna wewe ulivyojiweka. Mimi nimeona baadhi ya sehemu mshiriki anachumbiwa na mtu huyu akizingua anakuja mchumba mwingine. Akizingua na kanisa lina watu wengi anakuja tena mchumba mwingine. Huyo huyo mmoja ndio anayefuatwa wakati kanisa lina vijana wengi. Kwa nini afatwe mtu mmoja wakati kanisa lina watu wengi? Ni vile alivyojiweka. Mambo ya kiroho, uchapa kazi nyumbani, heshima na adabu. Ni mtu ambaye yani amejiweka kwenye nafasi ambayo muda wowote anaenda, anaolewa na kwenda. Hata ikishindikana uchumba wa kwanza, wa pili, wa tatu tayari ameshaenda. Hakawi. Sasa Wakati fulani tuna, tutachelewa sana kupata wenzi wa maisha kama hatutajiweka kwenye kwenye mazingira mazuri tabia njema kuwa na mvuto na watu na adabu na heshima na kutotaka makuu kama alivyosema dada yetu kutotaka makuu hiyo inaweza ikachelewesha watu wengi hata vijana ni hivyo hivyo kama ha, watu watu haoni kama una shughuli fulani maalum ukiamka tu ni kwenda kubeti na mambo mengine mtu anaona eh hapa tukienda tutakula hiyo kubeti eh na kwenye michezo ya mipira na kadhalika unajua wachezaji wote first 11 yote unahitaji eh ya Real Madrid sijui na kule wapi Barcelona na kule anakocheza Neymar wapi kule yote unataja kikosi cha kwanza na cha pili kile cha reserve kule unawataja wote eh. mifumo yote ya mipira unaijua lakini kazi <laughs> amna <laughs> binti atakuja yale <laughs> magoli ya, ya simba na yanga <laughs> sio rais kwa hiyo binti akiona hapa mm, hapa hapa eleweki hapa huyu mtu huyu sio wa kuolewa naye watu wanafanyaje wanakula kona kwa hiyo unashangaa eh sasa mimi mbona kila nikimwaproach mtu anaonekana kama kukubali kumbe anafanya utafiti alafu ana anaingia chaka kwa hiyo ni wasi kuwa na tabia njema jibrandi we mwenyewe yani wewe kuna kitu hiki 
Kwa mfano hapa tunajua tumechanganyika makanisa mengi. Mimi nikihitaji kwa mfano ningekuwa kijana na hitaji kwa mfano kwenda kuoa katoro. Si ndio? Nimeona pale pana binti mrembo. Unajua nitakachokifanya natafuta rafiki wapi? Katoro. Naanza kumpeleleza nani? Yule mtu. Napata taarifa zake zote. Kwa hiyo najikuta nimegaili kwa sababu ya sifa mbovu. Lakini ukiambiwa kila kitu kiko vizuri na kweli yuko vizuri, kuna shida gani? Hakuna shida. Kwa hiyo vile unavyojiweka inaweza ikakufanya ukachelewa sana. Hata kama uko, uko tayari kuingia kwenye ndoa, ukashangaa hawaji wa chumba. Na kwa mila zetu sisi wa Afrika Asante pasta kwa mafundisho yako. Mimi nitaelezea changamoto ambazo zinawakabili vijana. Leo vijana tunakabiliwa na changamoto mbalimbali. Unakuta kijana ana anatafuta mwenzi wa maisha au mchumba. Anachagua kwanza mshirikishe mshirikishe Mungu kwanza. Usitangulize mawazo yako na ina, inabidi uombe kwanza Mungu akutangulie. Au jam, jambo la pili. Vijana wengi wanaomba Mungu awasaidie. Acha wanaomba nipatie mzuri Sasa je akipata ajali mdomo ukaenda upande? Hmm? Kuna tokea na ajali mdomo unaenda upande utampenda. Kuna wengine wana, wana chagu, wanasema Mungu nisaidie nipa, unipatie mwembamba. Kwani hali saa tanenepa? Eh? Eh, kuna wengine wanatafutia Mungu nitafutie mwembamba. Lazima atakula tu chakula atanenepa. Yaani tuna yani sisi tunachagua kwanza moyoni afu kisha tunamshirikisha Mungu. Tunatakiwa tum, tumuombe kwanza Mungu atupatie yeye mwenyewe. Afu kitu cha pili, muombe Mungu akupatie mchumba anayetoa zaka na sadaka. Yaani asipotoa zaka na sadaka. Lazima itakuepo lana tu. <laughs> Asante. Sasa ngoja tuweke vizuri. Ngoja tuweke vizuri hivi pia. Ngoja niweke vizuri kitu kimoja. Unajua si, ku, kutafuta mtu wa aina unayopenda sio dhambi. Haleluya. Eh. Hey, tafuta mtu kabisa anayeugusa moyo wako kabisa. Unajua kwa nini? Hiyo hiyo ina faida nyingi. Faida moja wapo ni hii. Atakapo wakati fulani atajikuta ameteleza amefanya makosa fulani. Ule upendo unafanyaje? Unafunika. Yaani utaona makosa mengi hapo kama sio kosa. Watu wanasema alo huyu jamaa amelishwa nini? Kama mimi pale yani ninge ningefanya hivi na vile, lakini jamaa anakuta anasema ah, basi bwana usijali yameisha. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu yuko wapi? Moyoni. Hat, hatushauri sana ku either kuchaguliwa au kusema kwamba Mungu sijui hata niletea inaweza sasa hiyo kwanza tuiache kwa mtu na mtu kulingana na imani yake lakini mimi ninachokijua ni kwamba unatafuta rafiki ambaye unadhani huyo mnaweza mkaenda pamoja uliyempenda na vigezo vingine ambavyo unaweza kuwa umeweka lakini pia kabla ya kufanya maamuzi ile commitment ndiposa unamwambia Mungu je huyu mtu ni sahihi Inawezekana mimi nimeona kwa macho yangu lakini pengine wewe unaona kumba sio sahihi. Hiyo ndio nitaka niweke wazi. Ni, 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 ni jaribu kufafanua kwa staili hiyo kwamba Mungu hata kuletea chumbani. Inawezekana lakini bado na doubt sana hiyo imani kwamba Mungu atakuletea tu chumbani umepiga magoti kwamba Mungu yeyote utakaye mleta hapa huyo huyo Na wengine hufanya hivi mbinu ya kizamani watu walikuwa aki, akipanda sijui mahindi au maharage kwenye makopo laba na watu watatu kuwa na kuwa na marafiki zaidi ya mmoja sio dhambi ye yeah, sio dhambi kabisa wala msi ichukue hiyo kuwa na marafiki zaidi ya mmoja sio miongoni mwao unaweza kupata mchumba mmoja na huyo pia kama mambo unaona hayaendi bado unaruhusiwa kuvunja nini Uchumba, asante. Kuvunja uchumba. Uchumba unaruhusiwa kuvunjwa. 
Mtu anapanda maharage hafu anaweka jina. E, e, uyu ni Kefrini. Uyu sijui ni, ni nani. Na yule sijui ni Dorikas. Ana, anaweka yale anayomwagilizia anasema litakalo hota mwanzo huyo ndio nimechaguliwa na nani Kiukweli katika hao watatu kuna yule ambaye moyo wako unafanyaje Ilisipoota hapo inakuwaje Unaingia kwenye changamoto ya kusema labda kudauti kwamba inawezekana sio yeye na wengine wanaomba eti Yule atakaye kuwai shule sabato wa kwanza ndiye huyo huyo. Anaweza akaja mtu ambaye kiukweli moyo wako hauridhiki. Hiyo ni mbinu ya kizamani sana inategemea sana imani kama yule mtumo wa Ibrahimu alipoenda kumchagua nani mke wa Isaka. Lakini mbinu rahisi kabisa ambayo haitakutia kwenye majaribu mengi Jenga urafiki na mtu, angalia tabia yake mnaendana, mwenendo wake ni mzuri, mwambie mungu. Mungu kama huyu ndiye, utanionyesha tu kama kufana jamu, itatokea nini? Mini liwambia, nilipo, nilipo itaji mwenzi, nilipo taka kufanya commitment, nikagundua, alikuwa ni mjamzitu. Alafu, wapili, tumetembea vizuri kabisa. Imefika mwisho kabisa kwa mba sasa tuhu. Tufanye commitment tuanze kuandikisha na kanisani na wapi. Akakata yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe akasema mambo ya ndoa. Mi bado na mipango yangu. Laba utafute mtu mwingine. Yeye mwenyewe. Na wala hakuwa na mipango. Badaya alienda enda. Halifo gundua ni meailisha na mambo mengine anaendelea. Akaanza tena kunitafuta. Nikajua huyu. Sie huyu. Inawezekana alikuwa na mtu mwingine. Akiwa nasubilishia kwa mba atakaye onekana <laughs> mambo yako vizuri weo ndiyo wafanyaji. Kwa hiyo mungu ni muaminifu. Wee tafuta mwenzi alafu mshirikishe tuye kufanya maamuzi atakuonyesha mungu ni muaminifu. Niliona mzee hapa alinyosha mkono ni mruhusu na ya changie. Buwana yesu asifiwe. Basi wapendwa mina rudia yani neeshima wazo ya mtu. Ila nitoe hii hapa ambayo na amini kwanza mengi tunayewa zungumza karibu kila mtu anayafahamu. Bwana Yesu wa sifiwe. Iko hivi. Hamna mtu ambe uwa na amuka tuwa na kurupuka tu kuenda tuwa data sokone au kanisa lolote akiwa hana vigezo fulani kichwani. Ambavu kila mtu uwa na vya kwake, yeye kama yeye. Mwingine anataka labda mlefu, mwingine anataka mfupi. Hamna tuwa ambe uwa anatokea tu hivi papu. Kwa sababu eti hiyo misari kumina tisa kumina nene mke muema anatoka kwa buwana. Iyo iko hivo na usipuuze vigezo vyako unavyo amini wewe kama wewe. Sana sana utakuja kuteseka ambereni kwa mba ah, se niliji changa nyaga tuwata hivyo siku kutakaga. Laba nitoe mfano kisa fulani wa ufupi tu. Na amini wengi tu hapa mmesoma na story hizo mnazo nyingi ila mjapata tu mda wakuzizungumza. Tulukua shuleni kipindi fulani jamaa katengenezoa yani kamchongo kam kupata kamdada fulani. Haripo tengenezewa na akawa mekapata. Ia sasa simu ikapigwe jioni kutoa maelezo kwa mba vipi umemkubali au kumkubali. Na amini hayo tunafahamu rafiki zangu. Akaanza kutoa vigezo kwanza ni memkataa kwa vigezo vifuatavyo. Cha kwanza nilivu umuona na vio umuona hana pesa. Ikaunakana kile kigezo ilikuwa ni cha kutafuta tu. Hela sisi natafuta rafiki zangu. Cha pili ni mekisawi na cha tatu kilicho semwa kilikuwa kile kibishiki. Haka sema uyo ni mfupi sana. Sitaitaji mimi wanaume wafupi, yani sitaitaji ule binti. Simu imeweko la udispika. Lile jambu lilimumiza sana yu rafiki. Kwa hiyo, nacho taka tuku kazia ni kwamba, wewe binti tembea na vigezo vyako na mungu watakusaidia. Na wewe kaka tembea na vigezo vyako. Hamna tu mtu ambewe wanatokea kwamba, yani tuna from nowhere tunafanya vitu visibo wezekana. Na mungu tu watusaidia katika hilo. Mbarikiwe sana. Asante. Yapokuwa ndiyo tulisema kwamba usio na vigezo vingi, Mwishu yake ukakosa mtu mwenye nini? Mwenye sifa. Au ukachelewa sana. Ah, ok, asante. Ah, ok, mi nataka kuongeza lakini pia ni kama ushauri. Kuna visababu visababu vingine uwa sovia muimu kwa mtu kupata uh, kuangalia mtu gani anafaa kwa au mtu gani afai. 
Kwa mfano uh, kwa mfano tuchukue ukandazio huko. Yaani mikoa ya Mara, Mwanza, Shinyanga, huko kandazi wakandaziwa. Kuna watu wana misimamo ni mikali. Yaani mtu ana msimamo, yaani akikuorodheshia mimi nataka mwanamke ambaye mwanamke ambaye asuki, avai wigi, mwanamke ambaye avai vimini, mwanamke ambaye avai suruari, mwanamke sijui ambaye paki mafuta gani, mwanamke ambaye sijui yukoje mwanamke mwenye ambaye ana rangi sijui ya vipi. Mwanamke ambaye akienda kanisani labda lesson na Biblia, mwanamke ambaye anawahi kanisani shule ya sabato. Mimi kwangu mimi hivyo vigezo havina umuhimu wao msingi wote. Kwa sababu gani? Ninachoamini Mungu alitumba tuna madhaifu. Lakini katika udhaifu kitu cha pekee ambacho Mungu amekiweka moyo wa mwanadamu unabadilika. Moyo wa mwanadamu unabadilika muda wote ule. Nani ambaye alidhani kwamba Adam asingesikiliza sauti ya Mungu, akasikiliza sauti ya mkewe na upendo kamsukuma kwa mke wake naye akara tunda heri afya na mke wake kuliko kumwacha mke wake afya afya akafa kwa upweke. Ni kwa sababu moyo wake ulibadilika, alibadilishwa na hisia. Ndivyo hata sisi tulivyo kwamba tunabadilika. Leo tumetenda dhambi, kesho tunasikia sauti inatusi tunaacha dhambi kwa sababu mioyo yetu inabadilika. Sasa ukiwa na hivyo vigezo vi sababu vi sababu kama hivyo unaweza kama we ni binti unaweza kumfundisha au unaweza kumrekebisha mtu ambaye unampenda akarekebishika na ukaane kwenye 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 familia kama we ni kijana unampenda huyo binti unaweza kumrekebisha the way unavyotaka wewe awe kama unataka awe wa hivi unaweza kumrekebisha akawa wa hivyo lakini kuliko kusema kwamba sitaki wa hivi sitaki wa hivi mwisho wa siku hautapata mke kwa sababu ambazo zina mashiko tuziache ila tusaidiane kwa kwote ni wanana wanadamu Asante. Sasa tutaishia hapa. Tulikuwa tunaangalia sababu zinazopelekea vijana wengi kuchelewa, kuoa au kuolewa. Sasa kesho kesho kwa neema ya Mungu tutaangalia unapotaka kuoa au kupata mchumba. Mambo gani ya kuzingatia? Ndio tutaangalia kesho. Maana pamoja na mambo yote Kuna vitu ambavyo upasi kuviacha. Unapotaka nani? Mwenzi wa maisha. Tutaangalia kesho vitu ambavyo upasi kabisa kuviacha au kuvipuuza. Upasi kuvipuuza. Kuna vitu vinaweza vikakuonyesha tu kwamba kama tu ndo uchumba naona dalili hizi hali gani tukiingia kwenye ndoa? Tutaviangalia kesho. Na Bwana atubariki. Kesho tutajaribu kuangalia vitu vya kuzingatia au vitu vya kufanya unapohitaji ku, ku, kuingia sasa kwenye mahusiano serious ya uchumba na ndoa Bwana Yesu asifiwe hayo ni mambo tutaangalia kesho na ikiwezekana kesho sasa darasa liwe la moto watu wafunguke nyie mna vitu mnavifahamu japokuwa mna mna, mna ampendi kuongea sana lakini najua mna vitu vingi mnavifahamu ambavyo unahisi kabisa hiki nacho sio cha kupuuza Ninapotaka kupata mwenzi nisikiache kukizingatia. Basi tusimame tuombe. Tuombe. Tunaomba. Tunakushukuru baba mwenyezi kwa kuwa nasi kuanzia tulipoanza kipindi hadi tumehitimisha. Tunakuomba ili tuliojifunza kupata kusaidia sisi kama vijana akapata kutujenga na, na kutusaidia katika maisha yetu kwa nasi tunapoendelea na vipindi vingine maana tumeomba katika jina la Mwana Yesu Kristo amina amina bwana wabariki sana
Nitalitunza na kulisafisha Mavuno ya kote ya ri Tuene tukavune Mavuno ya kote ya ri Tuene tukavune 